un decreto que es poco conocido y que entró en vigencia hace poco. Se trata del decreto que habla del, de los 10 dólares que tienen que pagar los turistas cuando llegan a República Dominicana. Parece ser que fue en búsqueda de la solución de evitar grandes filas, sobre todo en el aeropuerto de Punta Cana, que es el mayor del país, donde se recibe más del 60% de los visitantes. Y había una gran fila para pagar los 10 dólares. Se buscó el mecanismo, pero ha sido un mecanismo que hasta ahora algunos dominicanos se ven afectados y ustedes verán por qué cuando desarrollemos el tema en este momento del pago de 10 dólares que ahora las líneas aéreas cobran, pero le cobran a todo el mundo, aun cuando usted sea dominicano. Se trata del decreto 430-17 emitido el pasado diciembre por el presidente Medina, ordenando que el mecanismo de pago de las tarjetas turistas, que es de 10 dólares, y que anteriormente eran adquiridas en consulados dominicanos, agencias de viajes, instituciones turísticas y en el mismo aeropuerto, se realice de forma generalizada mediante la incorporación de dicho pago en el precio de los boletos aéreos y marítimos que se compren en el extranjero, cuyo destino final sea República Dominicana. Busca facilitar eh, el trámite de reembolso y la idea es que este mecanismo se haga de manera fácil, sobre todo evitándole las tediosas filas en los aeropuertos a los visitantes extranjeros, eh, incluyendo a, lo, a, a, a los dominicanos, incluyendo a todo el mundo que también le afectaba, para que el mecanismo sea de la manera más simple y sencilla. Para los dominicanos el método anterior no les afectaba en nada, pero esta nueva implementación sí, ya que se entendería que la nueva modalidad aplicaría exclusivamente para los extranjeros, pero resulta ser que el cobro es para todos, aun cuando sea un nacional dominicano. Y aquellos que no le corresponda el pago de la tarjeta de turista, como es el caso de dominicanos, extranjeros residentes en República Dominicana, funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el país deben solicitar un reembolso que debido a la poca información referente a este tema y luego de constantes llamadas a la DGI por varios días para saber el mecanismo de la devolución, por fin nos confirmaron que se podía hacer a través de su página web, llenando un formulario digital y luego esperar que se validen los datos y en un tiempo máximo de 15 días el reembolso se hará efectivo. So que no solamente eh, tenemos disponibilidad a través de la página web, que es el mecanismo más fácil, sino también se puede dirigir a cualquier oficina de las administraciones locales de la DGI donde hay un procedimiento establecido para que se le devuelva ese dinero al ciudadano. Y aunque muchos quizás no lo han notado, el pasado 25 de abril entró en funcionamiento la nueva modalidad y desde entonces toda persona que haya entrado al país con un ticket comprado en el extranjero se le cobró el impuesto. Hay muchas personas quejándose porque se han dado cuenta. Un caso en específico lo contactamos en Puerto Rico, una dominicana que reside allá, pero es dominicana, y que la semana pasada compró su boleto para venir al país. Y ahí se da cuenta de que le cobraron los 10 dólares. Buenas noches. ¿Y cuál es tu opinión, Luisa, sobre este cobro? Sí, es cierto que esto es para minorar eh, el exceso de personas y de fila en los aeropuertos no es menos cierto que a nosotros como dominicanos nos están cargando un cargo que no nos corresponde para que después nosotros, el que se entere que se le haya puesto ese impuesto en el boleto, tenga que ir a coger lucha para recoger esos 10 dólares. O sea, reclamar ese reembolso que la mayoría de las personas no lo va a hacer porque no va a perder tiempo en esto. Ustedes han creado un grupo de dominicanos que han hecho contacto con autoridades para que les expliquen esto y sobre todo para quejarse de la situación. ¿Conocían del caso? ¿Qué, qué les dijeron? Seguro, nosotros no, después de reunirnos como comunidad, nos reunimos con el cónsul. Primeramente, yo como comunicadora le hice una, una entrevista al cónsul dominicano aquí en Puerto Rico, el señor honorable Franklin Grullón, y él desconocía 
eh, después hicimos una reunión de comunidad, como dije anteriormente, y le llevamos pruebas de dominicanos que han comprado el boleto y tienen, porque es un hecho, las líneas aéreas lo están adjudicando a todo boleto cuyo destino final sea la República Dominicana. El cónsul dominicano en el día de ayer lo visité y ya dirigió un oficio al canciller de la República Dominicana eh, para que esto se aclare y que llegue la queja al gobierno dominicano porque no es posible que se le esté cargando al boleto de los dominicanos. Entienden que esta es una medida arbitraria implementada por la administración de Medina que atropella a la diáspora. Y es que podríamos decir que más de los 2 millones de dominicanos que se encuentran fuera del país serían afectados por esta medida. Nosotros somos turistas en nuestro, mismo, en, en nuestro propio país. Eso es algo inaceptable. Y lo que le estamos pidiendo al gobierno es que investiguen y que tomen las acciones pertinentes para que haya un cese y desista de esta mala práctica que no se sabe al bolsillo, yo te repito, no se sabe al bolsillo de quién han ido a parar esos más de 10 millones de dólares que ya le han cobrado el dominicano en el exterior. El problema es que la mayoría no tiene conocimiento de cómo podría conseguir este reembolso. Y la otra pregunta sería, ¿lo harían por 10 dólares? Pero también queda pendiente que alguien responda lo siguiente. Aquellos que no se enteren del cobro del impuesto o que simplemente opten por no solicitarlo, ¿qué hará el gobierno con ese dinero? La Dirección General de Impuestos Internos no supo responder e insisten que ellos buscarían la forma de que todos reciban el reembolso aun cuando no lo soliciten. Lo que va a hacer la Administración Tributaria es asegurarse de que todos los ciudadanos tengan su reembolso y lo reciban. Después de mucha insistencia que hicimos desde la semana pasada, llamando a varios ministerios como el de Hacienda, Turismo, a la DGI, la Asociación de Líneas Aéreas y a diferentes agencias de viajes para recibir información sobre esta medida y alertar sobre la falta de conocimiento que tiene la población, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, mediante espacios pagados, gastando cientos de miles de pesos en diferentes medios impresos nacionales, prefirieron emitir este viernes un comunicado dando a conocer el nuevo mecanismo de cobro de tarjeta de turista y el método de reembolso. Lo que resulta extraño es que las autoridades no hayan hecho nada para que la ciudadanía estuviera al tanto antes de que entrara en funcionamiento y tuvieron que esperar casi un mes a raíz de la presión que realizó este programa para que hicieran el comunicado y la aclaración. La administración tributaria va a disponer de todos los mecanismos que esté a su alcance para que la ciudadanía reciba la información oportuna y, y abierta y que la gente conozca todos los detalles, cómo proceder para solicitar el reembolso. Cerrando este reportaje nos encontramos con otra nota masiva enviada a diferentes medios por el Departamento de Comunicaciones de la DGII, donde cometen un hierro. En el lead de las especificaciones establecen que están remitiendo informaciones para el reembolso de los 10 dólares de tarjetas de turistas a aquellos que por error se les haya cobrado. No es un error, es un decreto. En el comunicado establecen que de 30 casos recibidos, dos han solicitado vía oficinas el resto por la página web y 24 casos han sido aprobados mientras que 6 fueron rechazados. Seguiremos esperando respuestas sobre qué harán con el dinero que no se reembolsará porque nadie lo solicite. Porque si hacemos un estimado, la cifra podría ser muy alta, ya que solo en el 2017 el Banco Central estableció que 825.237 dominicanos no residentes entraron al país. Hacemos un llamado a que la ciudadanía esté pendiente de los impuestos que les cobran. Esperemos que se busque una solución viable donde nadie resulte afectado y los dominicanos no sientan que son tratados como turistas en su propio país.